hosting. In this hosting model, one server hosts the websites of multiple customers. This is also very often the model under which the top WordPress hosting companies operate. The next form of hosting is VPS hosting. It is similar to shared hosting since a number of websites are hosted on the same server. However, dedicated resource allocation ensures that the websites do not interfere with the performance of one another to a certain extent. Dedicated hosting is the type of hosting where only a single site is hosted on a server. This gives you complete control of the host's resources and consequently makes your website independent. Amazon Web Services provides a variety of solutions for computing in the cloud. In fact, there is so much stuff in Amazon's portfolio that making a decision often causes a headache. That being said, for the most part, their Amazon Web Services EC2 compute can be treated as their hosting department. And from that, the, the entry-level offering is the micro distance, which is actually free for 12 months. It can sustain about 1000 users per minute without any restriction on the monthly visitors. Though So the free tier only gives you access to an instance with 1 GP of RAM. You have the option to scale up to over 144 GP of RAM and network speeds of 25 Gbps if required. Amazon Web Services provides you with a ritual server on the cloud with SSH access, thus enabling you to configure the server at your will. However, this requires considerable technical knowledge and may not be user-friendly for someone looking to just host a simple website. If you just want to host a website with Amazon Web Services, Amazon has a handy guide on how to pick from their raised offering of different servers and cloud computing services. In some cases you might find that using Amazon Lightsay is going to be more beneficial. The biggest advantage of Amazon Web Services is cost optimization through its dynamic pricing which charges you in real time for the load. With all the customization, you also get a dedicated IP address for your cloud in case you are connecting your web application to an API or a web service. If you want to deploy a complex web application with a lot of dependencies, you should give Amazon Web Service a try. Kinsta is a WordPress hosting provider that's been known to deliver a high quality product. One important detail to know about them is that their entire setup runs on the Google Cloud platform. The entry level plan is $30 per month and for that you get 10 GP of storage up to 25,000 visits and CDN transfer of 50 GP. Kinsta delivers a variety of features that you can enjoy. There's free migration from another provider. You can select the geographical location of your data center based on the location of your customers to minimize load times. You can configure a CDN of your choice too. Kinsta runs 1400 plus checks for uptime on a daily basis. Further a staging area is available for you to test your website before going into production. Cloudways call themselves a managed cloud hosting platform. The important thing about them is that they will host your site on your choice of one of six popular cloud providers, DigitalOcean, Linode, Vulture, Amazon Web Services and Google Cloud. The cheapest plan available is provided at $10 per month with 1 GP RAM, 25 GP storage and 1 TP bandwidth. This one runs on the DigitalOcean servers. Cloudways delivers a lot of available features such as 24 to 7 support on all plans, managed backups, 60 plus global data centers, PHP 7 ready servers, advanced cache, staging areas, one click server cloning and a lot of more. There's also free website migration.
While for some time Google Cloud has been ideal for business cloud storage, it's a fairly new addition to our list of best cloud hosting providers for WordPress sites. Google Cloud Platform backs your WordPress site with a world-class infrastructure to modernize your workloads. Google Cloud gives a tough competition to Amazon Web Services with features like multi-light security, ALS analytics and more. All that with a 21% percentage lesser price than Amazon Web Services. So that they also take into account the instance capacity and location. You can use the Google Cloud calculator to find out the exact cost of your WordPress cloud hosting plan. SiteGround is a hosting provider with a wide range of hosting options, block hosting on shared hosting, dedicated WordPress and WooCommerce hosting. Cloud hosting plans start at $100 per month with 8 GP RAM, 40 GP storage and 5 GP bandwidth. Further, SiteGround also provides a 30-day money-back guarantee. Apart from offering some stock plans, SiteGround also lets you configure your own cloud making it highly suitable to the needs of your business. Basically, you select how many CPU cores you need, memory, SSD, disk space and SiteGround gives you a price you will need to pay for that per month. SiteGround also provides free setup and transfer for your website. It has cPanel and SSH access depending on what you may feel comfortable with. A free cloud fair CDN is provided with this basic plan too. You also get free SSL access and dedicated IP addresses. SiteGround's overall performance was impressive in our 2019 WordPress hosting survey. In addition to its cloud solution, if you are starting out as a new webmaster, shared hosting may be your first choice to test the waters. Therefore, SiteGround provides the ideal choice for both beginners and experienced developers, making it one of the best WordPress cloud hosting providers today. What to expect from the best cloud hosting providers for WordPress? You can judge cloud hosting providers based on the following aspects. Pricing. Though you may want to focus on the immediate impact that one platform's pricing might have on your wallet, right now you should rather consider the long-term implications. For instance, some hosts offered good first-year plans that are hard to ignore, but then introduced big price hikes in the second year. At the end of the day, if you want to stay with your host for, say, more than five years, then you should calculate your cost for the entire period and not just the initial coin you have to shell out. Technology Does the stack of your cloud hosting provider align with your needs? For example, if you host a WooCommerce site, are you comfortable shifting to a host that provides good support for generalized PHP hosting, but no special support for WordPress or WooCommerce? Moreover, is the host configuration in tune with what your complication needs might be? Some server-side technology can work better on machines configured in a certain way versus the others. If you are going to be running a serious setup, these are the things you should consider. Hi guys, welcome back. Today we will talk about Instagram. How can we can post on Instagram? How can we upload it and publish it? So first of all, I open the Instagram account. account. This is our Instagram open on today. ये इसकी प्रोफाइल है सही हो गया अब मैं क्या करने लगा हूं कि इसके अंदर जो है ना एक तस्वीर ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं ये प्लस वाला जो आइकन है ये सेलेक्ट करूंगा उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा और यहां से जो है ना वो अपना डेस्टिनेशन जहां पर आपकी तस्वीरें वगैरह पड़ी हैं उसे ले जाएं आप अपना सवाल के तौर पर आपने जाना है जहां पर वीडियो तस्वीरें पड़ी हुई हैं आपकी आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे इधर से क्लिक करके इसे ओपन करेंगे फिर आप उस तस्वीर को जो आपने पब्लिश करनी उसे सेलेक्ट करें और इसे ओपन कर दें ये तस्वीर ऊपर आ गई 
अब यहाँ पर आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि इसके फिल्टर हैं ठीक है ना आप उसकी लेंथ हाइट सब कुछ को चेंज करके जैसे आपको जहाँ पर आपको तस्वीर प्यारी लगे आप वहाँ पर ले जाएं उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट उसकी ज़रा कर सकते हैं के बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपने कैप्शन लिखनी है अब आपकी तस्वीर को कितने ज़्यादा लोग व्यू करेंगे उस डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए कैप्शन कैसे लिखी है और उसमें टैग्स कैसे यूज़ किए हैं ठीक है मैंने इस के लिए एक यानी कि कैप्शन ऑलरेडी लिख के रखी हुई है इस पोस्ट के लिए और कुछ में उसमें और एडिटिंग करेंगे मैं भी ओपन करता हूँ कि इंस्टाग्राम पोस्ट ठीक है इसका मैं सारे को सेट कर लूँगा यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया ये इसके रिलेटेड तस्वीर के रिलेटेड जो है ना वो मैंने कुछ टैग्स निकाल के रखे थे जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ये एक अकाउंट को मैंने टैग किया हुआ है अगर हम इसके साथ कह दें कि ऐट द रेट यूज़ करके कुछ लिखेंगे तो वो अकाउंट का जो यू होगा वो उसको टैग करेगा ठीक है ना अगर हम क्या ले के हैश यूज़ करके कुछ वर्ड लिखते हैं तो वो उस क्या ले के उसका यू बन जाएगा ठीक है साल के तौर पर अगर आपको ये पता नहीं कि आपने कैसे ये निकालने हैं तो आपने क्या करना है कि हैश टैग दबाएँ फिर आपने कुछ वर्ड टाइम करने हैं जैसे कह ले के कीटो मेल्स माइल्स ठीक है ना मैं इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर सकता हूँ यानी कि स्टैग को मैं ऐड करूँगा क्योंकि ये भी इस तस्वीर के रिलेटेड है डाइटिंग के लिहाज से ये भी इसमें आ सकता है ठीक है तो इस तरह से आपने इसे करना है उसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन लिखें जहाँ पर आप रहते हैं ठीक है ना उसे सेलेक्ट कर लें तो ये उस लोकेशन को शो करेगा साथ में ठीक है यहाँ पर असेसबिलिटी है और यहाँ पर टैक्स लिख सकते हैं अगर लिखना हो ऑल टैक्स जैसे कह लें कि वेट लूज बिफोर एंड आफ्टर ठीक है उसके बाद ये एडवांस सेटिंग है कि आपने इसके कमेंट्स ऑफ करने के ऑन करने ठीक है उसे ऐसे कैसे रहने दें कमेंट क्योंकि उन्होंने चाहिए ताकि दूसरे लोग आपके तस्वीर के ऊपर जो है ना वो कमेंटिंग करके इसे आपसे बातचीत कर सकें अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिशन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है ना आपने अपनी तस्वीर के लिहाज से जो है ना वो ऐड करना है ठीक है ऐड करते जाना है अपना कंटेंट जो है आपने बनाना है वो आपकी तस्वीर के लिहाज से होगा ये मैंने इस तस्वीर के लिए ऑलरेडी बना के रखा था ठीक है तो उसके कुछ कह ले कि मैंने ये निकाल के रखे थे क्या नाम लेते हैं इसका टैग्स तो आप अपनी तस्वीर के लिहाज से उस टैग्स को निकाल लें और उन्हें अपनी तस्वीर में यूज़ करें क्योंकि टैग्स का ही सारा गेम है इस इंस्टाग्राम के ऊपर अब मैं शेयर पे क्लिक करूँगा ये लीजिए शेयर हो गई है तो ये प्रोफाइल है हमारा यहाँ पर वो शेयर हुई है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही तो इसे रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा ये देखें ये तस्वीर आ चुकी है अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया होगी अभी तो अपलोड किया हमने ये यू एस ए आ रहा है साथ में यहाँ पर ठीक है क्योंकि हमने यू एस ए किया था अगर हम क्लिक करेंगे तो यू लोकेशन को वो यानी कि जहाँ पर यू लोकेशन जिन जिन लोगों ने ऐड किया होगा उन तस्वीरों के साथ ही हमारी तस्वीर भी आ जाएगी जैसे लोकेशन के ऊपर तस्वीरें आ जाती हैं वैसे ही टैक्स के ऊपर भी आ जाती हैं ठीक है थीके? तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इंस्टाग्राम को यूज़ करके पोस्टिंग करते हैं और किस तरह से उस पर तस्वीर अपलोड करके उन पोस्ट जनरेट करके करके पब्लिश करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा 
اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ